Hello, good evening. Hello, good evening, teacher. How are you, Angela? Uh, I'm good, teacher. Good, good. <laughs> great, great. I'm glad to hear that. Let's wait for the others. Today is Friday. Yes. Good evening, compañeros. Good evening. Hi, Mayrita. Good evening. Hi, Zulma and Darwin. Hello, good night. Good evening. Hello, good evening. Nice to see you. Okay, what do you answer to a greeting? How do you answer a greeting? What? Como dijo? Como dice que dijo? What do you, what do you, uh, la, la, la pregunta? Well, nice to see you. Nice to meet you. Nice to see you, okay. Oh my God, we're only five. Can you believe it? I can believe it. This is not possible. I know it is Friday, but not in my class. It's not Friday for you today. Come on. Oh my God, just two more classes today and Monday and that's it. It's over. Okay, help me. Where were we? Where were we? We were practicing. We were... <laughs> We were talking about so, such, and the last topic was the the gerund, 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 gerund of the birds, of the birds. Who is that beautiful lady? Oh my God! Look at her hair, Patricia. <laughs> wow. Do this. Hello, thank you. <laughs> Come on, do it. Do it. Come on, Patricia. Do this. Teacher, me. Ah. Excellent. <laughs> hey, qué bonito. Super That, bien. Thank you. Eso es degradado, ¿verdad? Sí. Qué, qué bonito le quedó. Super bien. Le felicito. <laughs> yes, yes. Ok, very good. Hay otros que ni nos bañamos para ir a clase. <laughs> Oh my God. Okay. Super good. <laughs> Welcome guys. Well, today is Friday and we are 12 already. Welcome Florcita. Welcome Gloria. Adriana. Welcome. Hello teacher. Welcome Melanie. Thank you. Estela. Okay. Welcome. Okay. Let me do the attendance first. Okay. So we can start. Ada Patricia Linares Galdames. Present teacher. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present teacher. Good evening. Good evening. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present teacher. Edwin Rolando Méndez Chicas. 
Edwin, Edwin, Edwin. Oh my God. Okay, Flor de Maria Carballo Ugarte. Present. Good evening. Good evening. Welcome. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Not yet. María Estela Varela Velázquez. Present, teacher. Thank you. Let me help you. Where are you? There she is. Okay. There you go. Oh. Yeah. Uh oh. Okay. Good. Let's continue with the attendance. Sorry. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present, teacher. Ofelia Orellana Arce. Ofelia. Ofelia, there she is. Osmin Baire Solórzano. Here, teacher. Thank you. Rafael Ernesto González Ventura. Here, teacher. Eh, nos toca hoy de 10 a 10 y 10, Rafa. Okay, teacher. Thank you. Roselena Salgado de Serrano. Present. Excellent. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present teacher. Excellent. Zulma Rosaura López García. Present. Fidel Coreas Pascual. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present teacher. Margarita Stephanie Mejíbar Contreras. Mm -hmm. No, I need Margarita Stephanie. Okay, good. Okay, guys, let me just correct some things here. Okay, camera on, please. Good, good. Okay, so last class we talked about. Um, gerunds as subjects, right? Yes. Okay. Let me give you some new vocabulary. Okay. Can you use this in a sentence? Can you use this in a sentence? Goes against. Then goes against. <laughs> um, goes against. Then goes... Want an example? You need an example? Okay. Eating two tamales de chipilín goes against your diet. <laughs> I just ate two tamales de chipirim, but they were delicious. I'm a fatty. Eating a uh, pizza on Father's Day goes against your diet. Pollo campero. <laughs> Eating pollo campero goes against your diet. Okay. Give me more examples. Come on. Can, can I use it for, from, no, can I use you with, for example, Lakers goes against Bulls? Oh, yeah, but yeah, that's out of the topic, but yeah. Lake, yeah. Uh, who, who plays on Saturday? Who plays tomorrow? Oh, Lakers, Lakers goes, goes against. Lakers go. Go. Uh, go. Lakers go against um, Bulls. I don't know. Okay. Yeah. Go. Cool. Uh, but in this case, ING, remember, subjects, oh, okay. subjects, okay. subjects. Drinking alcohol. Let's go. Let's go. Goes against your health. Mm -hmm. Your health. Okay. Drinking alcohol goes against your health. What about drinking alcohol goes against your principles? Oh, yeah. Mm. Drinking okay. coffee. <laughs> no, no. <laughs> Drinking coffee goes against your religion. 
Yeah, how do you call the Mormones? Yes. Yeah. Is. What's the name? Oh, yeah, that's there's a different name for that. Uh, but yeah, that they don't drink coffee, right? Um, hmm. Being upset. Listen, being upset. Is going. Is goes against. Goes against. Goes against what? Your nature. <laughs> I like the, the celebration. Goes hmm. against. A, a, Who's talking? Who's talking? Someone was speaking and got cut off. Floor. Floor. Oh. Uh -huh, Floor. Go again. Go again. Um, the celebration goes again. The testigo de Jehovah. Oh, celebrating. Celebrating. Celebrating Christmas? Birthday. 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 No. Any, any celebration? Every, every, every. every. Uh -huh. Okay, celebrating. celebrating. Let's say, let's say celebrating Christmas goes against their religion, that religion. Okay, good. You got the point. I want to hear you guys. Angela, Darwin, Mayra, Zulma, Carla, Patricia, Gloria. Come on. Go to the chat. Go to the Zoom chat if you want. If you want to type, let me put an example there. Um, um, hmm. Okay. Uh, for example, uh, my sister playing Pokemon. Once again. Uh -huh. My sister playing Pokemon. Goes uh -huh. against, goes against what her normal activities? Yes, <laughs> <laughs> right. She never plays Pokemon. What <laughs> you got okay. it? Yeah, that's an example. Look at the example swimming goes against cat's nature, right? Did you ever see um, a cat swimming? Have you seen a cat swimming? No, only dogs. Just dogs, right? Yeah, only yeah. dogs. So, give me more examples. Come on. Teacher, walking. Driving drunk goes against the law. Excellent, Mayra. Uh huh. Cleaning goes against. Sandra? Sandra, go. What's meaning goes again? I'm not listening. What is the meaning? What is the meaning? What is the meaning? Goes again. Goes again. Goes against. Do it again. Do it again. No, eh, ¿qué significa? O qué, eh, oh, eh. oh, it's on the chat at the beginning. Ir en contra, va en contra de. Ok, recordemos que al ocupar los eh, um, gerundios, vamos a tratar como terceras personas. Por eso el go está en tercera persona. Estoy haciendo afirmaciones diciendo goes against, que es algo muy común. Va en contra de, decíamos, nadar va en contra de la naturaleza de los gatos. Okay, excelente el ejemplo de Mayra. Driving drunk goes against the law. Okay, manejar ebrio va en contra de la ley. Okay. Ahora bien, también podría decir Mayra, is against the law. Que es lo, como lo más legal, digamos, lo más normal. Law. Law. Okay. Va, está, es en contra de la ley. Ajá, uh -huh. against the law. Ok, uh, Zulma Rosaura, going to parties. Going to parties goes against pandemic restrictions. Pandemic mm. restrictions. Very good. Teacher, I'm driving. It's still raining. Okay. That's not a good example, but okay. Driving. No. Mm. Huh. 
That's not okay. Okay. Talking goes against animals. Mm. Talking goes against animals. Hablar va en contra de los animales. Mm. Think and think. Ana Michelle, transporting drugs is against the law. Really? <laughs> yes. Transporting, do you think? <laughs> yes. We are studying English every day. Excellent. We do. Okay. Uh huh. Maybe not, not studying English goes against your goal. Not studying English goes against your goal. No estudiar inglés va en contra de tu meta, right? Good. Carlita, María Estela. Oh my God. Okay. Let's do something. Let's work in teams. Welcome, Giovanni. Okay, looks like Giovanni is here, maybe not. And Hello guys. Good morning. Good morning. You're still you're still in Germany? Yes. Oh my god, it's 4 a.m. there. Okay. Got it, got it. <laughs> so sad you didn't join us before. Okay, welcome. Um uh, Osmin, eating too much is against health is against, um, goes against your health. Eating too much goes against your health. I think we have to put it in context one more time. Okay. Okay, try it. Okay, try it. Can you try it in English? Talking, talking so much goes against your nature. Oh, so much. Hmm. Hablar too mucho. Much. Talking too much. Yeah. Too much. Yeah. Too much. Too much goes against I mean this is like it's like como decir alguien you're not like that right no sos mm -hmm. así no sos mm -hmm. así que te pasa ajá uh -huh. mm -hmm. dormir esta tarde es algo poco común en ti mm -hmm. it's sleeping too late Excellent. Sleeping until. Hasta. Okay. Until late. Uh, until late. Uh -huh. Goes again. Late. Ahí no iría el goes again. Va en contra de esto. Diciendo es algo. Uh -huh. Uh -huh. Is. Is. Something. Something in the way she moves. Something. Think, think, think. Rear? Weird. Rear. Less common. Can you say less common? Less common. Okay. Poco común. Uh, okay, so let's see. Give me the answer. Sleeping until late is something weird. 
in you? Unusual. 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 Okay. Unusual. Excellent. Okay. So, sleeping until late is something unusual in you, on you, in on you. you, on you. Okay. Thank you. Okay. Now you. Vamos, denme un ejemplo. Vamos a ocupar ya sea goes against, is. Okay. Go, eh, we can't. Guns against the love. Otra vez, one more time. We can't go against the love. Oh, we can go against Again, the love. The law. The love. Okay. Ahora ya no aplicaría el gerundio como sujeto, que es lo que estamos intentando, ¿ok? Oh, ok. Ajá, ajá. Um, podría ser una negativa. Estoy en la gasolinera y le digo al que tengo en la par y estamos algo ebrios, ¿no? Drinking here can't go against the law. Drinking here can't go against the law. Tomar aquí no puede estar contra la ley. No puede, es, 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 ajá, no puede ir contra la ley. Good, that's a negative. Very good. Can go against law. Ajá. Any other? Come on, guys. Beach, it is Friday. Beach. Yeah. <laughs> uh... Eating young full guys. ¿Cómo se pronuncia esa? Nice. Eating young full. Uh huh. Goes against. Against. Against good physical health. Goes against good physical. Okay, goes, goes against good physical health. Sería uh, en Spanish. Comer comida chatarra va en contra de la buena salud. Ok, good health. Good health. Mm -hmm. That's good health. Ok. Ok, yeah, totally. Any other? Uh, <laughs> sleeping at work. <gasps> God against your responsibility against your responsibilities mm. yeah I go for that teacher hey Pumar is smoking yeah uh, smoking goes against your health totally no, totally. Totally, totally. Okay. As simple as that. So if you practiced, if you practiced, you should get this already. Okay. So check your, let's check your verbs list. Give me one second. Hello. Don't worry, just make sure you practice that. Estamos claros en el uso este de los ING, es que los veo bien distraídos. No, teacher. Sí. ¿Qué es ING, pero cómo? Again, ¿cómo? It's not clear. Yes. Ah. Oh. Ok, ¿saben qué? No tengo conmigo aquí el estado de verbos. Let me download it really quick. Picture. Hey. Um, o sea, el gerundio eh, es el verbo con el en G. Con go es así, es verdad. Tiene que ir esas dos palabras. No necesariamente. Eh, ok. Veíamos el miércoles, aquí está, ok, veíamos el miércoles, el miércoles ajá. ahorita.
que los gerundios, es decir, vaya, los gerundios son los verbos con su ing. Uh -huh. yeah. Entonces, eh, solemos entender por gerundio en el español el ando, endo, undo. Mm, vamos a pensar un poco en eso. So, de nuevo, el ando, endo, undo. Eso ocurre cuando le agrego ing al verbo, pero no todo el tiempo. Veíamos el miércoles que al agregar ing a un verbo y ponerlo como un sujeto, lo convierto en eso, lo convierto en un sujeto el verbo, ¿ok? Al agregarle ing al, al verbo. Y lo voy a describir prácticamente, por eso antes de ver esto veíamos los adjetivos, cómo califico algo, ¿no? Okay. Ahora, este lo voy a tratar como singular, como tercera persona. Por ende, los verbos que yo utilice después de él irían los mismos que yo ocupo en cualquier tercera persona. Um, so, a ver, déjenme chequear rápido. Aquí tengo. ¿Ven mi pantalla? Yes, teacher. Yes. ¿Los verbos? Eh, ver, ver, ma, no. Plus, no. Eh, being, having, no. no. Uh -huh. Structure. Uh -huh. Okay, let me do that again. Okay, let's look at this. Bien, remember this? Okay. Yes. Yes. Bien, recuerden, todo lo que hacemos en esta clase es un proceso, un proceso lógico, ¿eh? de pensamiento lógico. Entonces, si voy a hablar de soplar, ok, y lo voy a ocupar como un um, sujeto, le voy a describir. ¿Qué podría pasar si yo soplo? ¿Qué dicen de los viejitos? Ajá, que ya no. no pero... sopla, sopla. Ahora, ¿qué pasa si yo soplo muy fuerte? Aunque esté joven. O bueno, no, está algunos jóvenes, no, pero sí, pues soy una persona con oh. una salud así un poco decayente, como lo normal, ¿no? Ah, ah ok. Entonces tengo dos opciones. Oigan, puedo decir blowing too hard. Y no estoy diciendo soplando muy fuerte, sino que estoy diciendo soplar muy fuerte. Uh -huh. Puede. María. Can make you fade. Uy, can make you fade. Um, Vamos para otra cosa. Ok, can cause dizziness. Mm. Me ayudan por ahí una asistenta o un asistente que vean esa, esa descripción. Dizziness, dizzy, dizziness. Soplar, soplar demasiado fuerte puede causar mareos. Ajá, te puede causar mareos. I feel dizzy, dizzy, dizzy. Ok. Ok. Es Navidad. Ok. Reventar cohetes cerca de niños. Acordemos donde los modales. Puede. ¿Puede o podría? Podría. Ajá. Entonces. Podría. Good. Could. Ok. Podría causar un accidente. Could cause an accident. Ok. Teacher, board uh -huh. es uh, reventar. Burst. Ajá. Ah, por eso Burst. lo voy dejando. Se fue para abajo. ¿Quieres ver? Aquí está abajo. Una ráfaga. Burst. Aquí está abajo eh, del recuadro blanco, María Estela. Por eso se las estoy ah, poniendo yeah. así. Okay. Es el que va abajo. Burst, burst, burst. Romper, reventar. Ok. Teacher, mm -hmm. that, that bird is new for me. Clean. Okay. Come. No, clean. Oh, clean. Uh -huh. Clean, clean, clean. Así se adherirse 
Oh my God. <ríe> y nunca le he ocupado yo. O sea, te seguro way? que ajá. sí, pero ajá, yes. ¿cómo lo ocupo? Clean, clean. Pega, pegarse en what way? Mm. Sí, porque Pegar. stock, stock es como lo normal. Uh -huh. Uh -huh. Stock, stock on you. Huh. Can you make some examples and let me know? Help me. Let me. Fling, mm -hmm. flinging. Yeah, Fling. please. Let's go with buy. Buying. A ver. Mm -hmm. um, cool. Oh my God. Let me look at the chat. Um. At the end. Going the high screen. Teacher. Buying high screen. Teacher. Angela. Ajá. Hello. Flor. El, el verbo good no, no va en gerundio. ¿Cuál verbo? Good. No. Burst. Burst. Oh, yes. Good. Thank you, Flor. Eso, me llega. Thank you. Bursting fireworks near children could cause an accident. Thank you. Excellent. Ahí es donde la respuesta de la pregunta de ayer. Y entonces decía Edwin, puedo, del miércoles, perdón, um, puedo ocupar un infinitivo también. To burst fireworks near children could cause an accident. Sí se puede. Ok. Entonces tendría que ser así con el tú antes, la preposición. Y hacerlo un infinitivo. Esto sería un infinitivo. ¿Ok? Pero es más apropiado ocupar el gerundio. Bursting fireworks near children could cause an accident. Ajá. Buying. Miren los ejemplos. Uh -huh. No sé si buying de comprar, ¿verdad? We credit cards. Piensen en las consecuencias, ese es el ejercicio que estamos Ajá. haciendo ahorita. Ajá. Buying with credit cards, ok. Credit card without paying. Without. Ajá. Es como sin tener precaución o cuidado podría afectar tu presupuesto. Oh. Ajá. With paying. Um. <laughs> sí. Buying with credit cards without making, without paying, Digo, may take veces. you to jail. Oye, comprar con tarjeta de crédito sin pagar puede no. llevarte a la cárcel. <laughs> o sea, sin si, me refiero sin, sin tener un límite como su presupuesto como ah. para pagar. Good. ¿Cómo lo diría? Sin tener cuidado. How do you say sin tener cuidado? Ah, sí, como, como por ejemplo, um, bueno, a veces uno eh, sobregira las tarjetas, ¿verdad? Y después hay problemas. Ajá. Ajá. Without being careful. Without, be careful. correcto. Puedo decir, without being careful. careful. O puedo decir, okay. without precaution. Precaution. Without precaution. Mm -hmm. Can take you new word to bankruptcy. Can take you to bankruptcy. ¿Qué quiere decir eso? Um, bancarrota. Mm -hmm. Comprar con tarjetas de crédito sin tener cuidado puede llevarte. A la bancarrota, a la quiebra. Very good. Por ahí vamos. Ya lo estamos aterrizando. I found. Uh, I found. Uh -huh. Clean. Uh, yeah. She, she clung to Joe's arm. She clung I, to John's. Oh, okay. Uh -huh. I think that is when someone is holding strong. Yeah. Uh -huh. When you can, you can Así let go. Va. Es que como no estamos acostumbrados a ocupar el verbo asir uh -huh. y cómo se conjuga, no sé cómo es ese conjuga ese verbo asir. Uh -huh. Ok. Ah, perdón, a, a, asirse, adherirse, uh -huh. pegarse. Pegarse. Ok. Uh -huh. okay. Good. Eh, bien. De... No lleva N. Perdón. 
Bankruptcy. Bank. No lleva Bank. N. Ban oh, no la puse. Okay, perdón. Thank you. Bankruptcy. Like that. Thank you. Okay. Okay, okay. One more. I was thinking about something. Oh, 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 oh. quiero que piensen en la alcaldía y qué pasa si. No pago los impuestos. <laughs> no, qué pasa si yo tengo mi casita y siempre he sido de una planta y mi sueño es hacerle una segunda y tercera planta. Ah, ah, how do you say that? Yeah. Mm -hmm. Por ahí hay una palabra clave en la oración que hizo Ángela. Mm -hmm. Building. Ah, uh, yeah. Building. Construir. Building. Construir. Sí. Ah, por ahí vas. Require también. Ajá. Huh? Hay una palabra de YouTube que ocupó Ángela ahí en su oración. See the storm sets in your eyes. See the sun sets in your sun. Without. 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 Without you. Without. Without you. Building without. ¿De qué decía Rafa? Building without. Permiso. ¿Qué dijo Rafa? Sí. Ah, what? 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 May lead to uh, fines. Permit uh, penalties. Multa, uh, perdón. Uh -huh, uh -huh. That's what I'm thinking. Cabal, how do you say multa in English? Teacher. Yep. Vale, en español, si dijera construir sin un permiso, podría provocar interrupciones en, en la construcción. Mm. Penal, digo. Uh -huh. Sí, también Penal, se podría. Penalidad. Penalidad. Penalties. 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 May lead to penalties, may lead to fines. Um, yes. Todo depende del léxico que ocupe en español. Multa de ticket, hey, pero penalty es más no, en es este contexto. Fines, eh, oh my god, no me acuerdo de la palabra en español. Fine, fine. Um... Fine, multa. Sí, multa, verdad. Sí. Ajá. Ok, so think about it. Sanción, sanción. Uh, sanctions, sanctions, very good. Building without the required permissions may lead to penalties. O sea, si yo construyo tres pisos y no pedí permiso a la alcaldía para subir mi casa hasta esa altura, es un grave error. Y good. So, think about it. Suena complejo, ¿eh? Pero todo lo que tú puedas imaginarte se puede I'm decir en inglés, ok? Ahorita les envío esto. Um, so, think about it. Acá está su listado de verbos. Pueden elegir cualquier verbo. Ok. Catch. Choosing. <laughs> A ver, ladies. Ahorita, ahorita, el chat. Uh, choosing. Escoger. Choosing a new pair of shoes is so difficult. <laughs> ok. <laughs> choosing. Choosing the right person to marry you. Oh my God. Oh. 
Choosing the right guy, le decía su mamá. Choosing the right guy is important in your life. <laughs> okay. Bien, ajá. Uh -huh. So, vamos a hacer ese reto. Todavía tenemos un par de minutos. Uh, quiero que tú, con tus compañeros, creen tres oraciones bonitas, así. Cualquier verbo que no hayamos elegido de, de ¿cuál fue el último? Take a look building. at the chat. Building. building. Okay. Build. Build. Ok. Building. Entonces, building. esto es un proceso lógico, lo que te decía, ¿no? Estoy a hablar de construir. ¿En qué contexto podría construir? Uh, ok. Voy a hablar de cachar. Ok. Catching. Um, choose. Elegir. ¿En qué contexto lo puedo ocupar? Creep. Arrastrarse. Hmm. Arrastrar, hmm, deslizarse, pegarse, hmm, cut, cut. Hmm. So, think. Quiero ver tu creatividad y tu capacidad de llevar a cabo ese ejercicio. Pensa en el verbo, ponerlo en un contexto y atas los cabos, ¿ok? La mejor manera de hacerlo es lo que hemos y estado solo haciendo. Vamos a practicar utilizando como sujeto los erundios, ¿correcto? Por el principio, porque va como sujeto. Sí. Correcto, correcto, como hemos visto, ajá. El ING del verbo va como un sujeto. Y si lo notaron en los ejemplos, eh, traté de no usar el verbo to be, sino que ocupe uh -huh. modales para contradecirme. Ahora, es muy importante que, que vean esto de contrastar una oración con otra. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver el cero condicional que es un tema que pues tiene que llevar esa lógica de, de contrariedad, no sé cómo llamarle a eso, sí, de, de, de contraste, esa lógica de contraste. Ajá, y las condicionantes son eso, es un contraste. Si esto ocurre, esto ocurre también. O sea, pero ya lo vamos a ver. Ahorita quiero que, que penses en, en cómo contrastar esas dos oraciones. Consecuencia, okay. Consecuencia. Correcto, toda acción. Hoy le eché ese discurso a mi hijo. Rocky 6, Rocky 6. El mejor discurso motivacional de toda mi vida lo encontré ahí. Y tres meses después se murió el hijo. Ya les había dicho eso. Ok. No. No. Yes. Ok, <risa> pues. Hay que ver la película o buscarlo en YouTube. El mejor discurso motivacional Rocky. que vas a encontrar. Rocky 6, cuando le habla a su hijo. Y que, por cierto, como te digo, tres, seis meses después creo que se murió de una sobredosis el hijo. Cosa seria. Anyways, ok, so vamos a trabajar en equipo, por Sabi. favor, let's work together, ok? Three sentences, let's go. O apóyense en su, en su listado de verbos, please. Let's go. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Sleeping. Look at your list of verbs. Driving. 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 Yes, that's easy. Driving. Uh, Driving under. ¿Qué, qué contexto? ¿Qué contexto, Melanie? Under the rain. Drunk. Driving. Driving. Fast. Excessive. Speed. Driving <laughs> on an excess of speed. King cows. Oh my God, me acaba de hacer pensar en algo. Me acaba de hacer pensar en algo. Wow. Mm. Driving speeding. 
driving without a seat belt can be dangerous? Okay, keep going, keep going. Don't pay attention to me. In cooking, cooking a delicious dinner is my favorite pleasure. Repeat, please. Cooking, cooking a delicious dinner is my favorite pleasure or, is correct, teacher, is it? My favorite hobby. Cooking is my favorite hobby? Mm -hmm. Cooking is my favorite. Cooking is an amazing hobby. Hizo pensar en algo, Melanie. Driving, speeding. Driving, drifting. Driving um, recklessly. Uh, driving, speeding. Puedo ocupar dos gerundios y uno es un adjetivo del otro. Driving, speeding. Puts other people in danger. Puts other people in danger. Manejar a alta velocidad pone en peligro. Conducir a exceso de velocidad pone en peligro a otras personas. Conducir a exceso de velocidad pone en peligro a otras personas. Wow. Thank you, Melanie. Ok. okay. Keep thinking. Darwin, so quiet today. Come on. For example, working a sleep. Do you say despacio? Walking? Did you say walking on the street? Trabajar despacio, working. Oh, working slowly. Working slowly. Mm -hmm. Goes against the good job. Goes against good job practices. Va en contra de las buenas prácticas laborales. <laughs> okay. Working slowly goes against good. What did I say? Good labor practices. Good labor practices. Sure. Michelle, don't fall asleep. Talking, talking too, too much. That is your throat. Good. Talking too loud. Too loud. Muy alto. Como oh, profesor, sí. Ojo, se puede talking too loud or out loud. Mm. Talking aloud. Puedo decir talking too loud or talking aloud. may harm, may harm, may cause damage to your throat. May harm or cause damage to your throat. Okay, keep going. Flor, Michelle, ¿por qué estás tan callada, Michelle? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Okay, good. Carlita, a Carla la siento algo estresada hoy. Yeah. No. No? Okay. Flor? 
working to to much could uh, stressful. Ah, working too much is stressful. stressful. Working too much is stressful. Yes. Very good. It's tired. It's stressful. Very good. Keep going. Sentimiento. Este break es a temas físicos, o sea, break de a ah, quebrarse. Break. Pero podría, Ajá, como quebrar. podríamos dejarlo así, solo lastimarte, porque podría, pues, o sea, no, dependiendo no. de cómo se caiga, que podría lastimarse. Uh -huh. Lastimar. Uh -huh. Podría ser. Eh, uh -huh. A mí me sale aquí como hard one. So. Se lo toma como hurt. Ajá. Sí. Creo que es H-U-R-T, ¿verdad? Hurt. Sí. H-U-R-T, así es. Ah, pues sí, ajá, es que hurt. Pero yo tenía entendido que hurt era como para lastimarse como sentimientos o algo que no era tangible. No era de, de, de caerse. Lastimarse. Ajá. Ahí sí no. Vaya. Elegido. Ah, uno mismo. Ajá. Vaya. Ah, pues ya tenemos creeping. Y no sé si parece. Cortar. Así podría ser cutting. O cortar. Ahí puede sí, decir a, cortar grano o cortar pelo también. Aplicaría cortarse con una. Eh, ¿qué? Le, con un. Con un objeto corto punzán. Podría. Bueno, yo creo que se aplicaría. Sí, ¿verdad? Sí. Cutting. O cortarte Uy. con las tijeras, por ejemplo, pasan accidentes. Yo ya me he cortado los dedos con las tijeras. También cortarse el cabello. No elegir un Pero buen corte. Que evaluar. Ajá. Había que evaluar como la consecuencia. Cutting, ajá. Uh -huh. cutting yourself, no, cutting your hair by, by yourself. Uh -huh. Can be a big mistake. Yes. He yeah, visto yeah. chicas que dicen, ah, me voy a hacer, el, me voy a hacer el flequillo, dicen, se agarran el pelo aquí y le hacen. Si se ríen es porque a él les pasó, chicas. Hey. Hey. <laughs> A mi pequeña le pasó, se lo cortó y se fue a esconder porque se veía. Oh my God. Pero oh. ella de travesura, ¿verdad? Ajá, muy bien, son una could, ese could, ajá. Yes. Could be a big mistake. Yes. Very good. Ok. Hey, deal. Dealing. Hmm. Lidiar. No está la traducción como lidiar, ¿verdad? Tener que referirse. Mm, esa traducción no está muy bien. Tratar, ah, li, lidiar. Tratar, ¿Eh? o sea, deal, lidiar. Ajá, to deal with someone. Lidiar con alguien, tratar con alguien. Tengo sí, yo sé. <laughs> Dealing with my husband. <laughs> No, no, no. No, ok. Por no ahí va la cosa. Ser. Podría ser. Ok, va. No, no, no. Pink, pink, ese ejemplo estaría bueno. Ah, ok. Sí. Ajá. Keep going. No. Pues sí. For example, doing. Do. We can just do. Doing exercise. Doing exercise every day is good for your health. Doing good to others makes you feel happy. Doing good to others makes you feel happy. Or no? Yes. <laughs> Trusting people 
trusting, 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 trusting people or secret many call cause pain. Mm, trusting people or again? secret or secret. Trusting ah. people or secrets or secret or secret secret, uh, secret. secret. many call uh -huh. many call many call cause pain many call cause pain la segunda parte no le entiendo eso um, confiar en las personas nuestros secretos ah trusting our secrets mm -hmm. Es que está mal yes. estructurado. Confiar a nuestros secretos a otras Trust personas. Uh -huh. Trusting our secrets to others. Mm -hmm. uh -huh. Many call cause pain. Okay. Trusting to okay. Trusting our secrets too much to others. Confiar nuestros secretos mucho a otros. Uh -huh. Uh -huh can cause much pain. Much Puede pain. causar mucho dolor. Trusting our secrets, secrets too, much, to, uh, too much, much to others can cause a lot of pain. Can cause a lot of pain. Si te comprendo. Wow. Mm -hmm. Many pain. Hey, good job. Irregular, regular, regular, regular. Bleeding. Mm. Oh, yeah, bleeding. Can I say flying fly to Japan could cool, cool be tired? Yeah. yeah. Flying to go Japan could be tired and it could take forever. <laughs> okay. Blushing. Blushing in front of your ex girlfriend. <laughs> Oh my God, why am I always thinking about ex-girlfriend? Don't say anything. Broil, broil, asar. <gasps> Broiling the meat too much? Yeah, uh-huh, Yancy, you say that. <laughs> really? Yeah. The meat for, for mucho tiempo, yes. For too long. For too long, for doing my dinner. Could ruin, could ruin my dinner. Excellent, ruin. A good example. Yeah, could ruin my dinner. Yes. Hey, great job. Being sweet all the time. It's is, is not good. <laughs> it's not good. Okay. Wow. You have to, oh, you have to be. No, I have not seen. No, I have not seen. Ah, I don't know. The one who was called the mummy. Oh my God, Brendan Fraser. Ah, Brendan. Uh, Brendan uh -huh. Fraser, the devil. The devil with the devil. The devil with the devil. Oh, look at that sunset! Oh my God, that sunset. Just a good. Mira ese atardecer, el atardecer. Oh my God. Too sweet. Too sweet. Okay. Too sweet. Buena moraleja de esa película. Yes. Okay. Yancy, no. Be, be, uh, can you no. say no? Al diablo Yancy. con el diablo. Brandon Fraser y um, esta mujer es bien famosa. ¿Cómo se llamaba? It's so beautiful. Catherine Zeta Jones. Catherine no. Zeta Jones? No. No, no. yes. No, no. Elizabeth. Hurley. Elizabeth Hurley. Yeah? Elizabeth Hurley. No, Elizabeth Hurley. No, no it was Catherine Zeta Jones. No. <laughs> no. <laughs> Google it. <laughs> I Google it. <laughs> oh my God. Can, can we say beating, beating in Las Vegas could be. Oh. Uh, betting, betting in Las Vegas. Betting uh -huh. in Las Vegas could it be a joyful. Oh, Elizabeth Hurley. Oops. Uh -huh. <laughs> okay, good. <laughs> <laughs> good. Uh -huh. yeah. Betting in Las Vegas could be dangerous. Or could be exciting. 
Exciting, yes. Yeah. Okay. okay, keep going. Good job, good job. Osmin, come on. Cool, rice, future, the strong. Strong this, this again to local health. Against your health. Oh. Is what is strong? Come again, Bite. come again. Biting. Strong. The strong teeth brushing is again, again or contrary. Uh huh. Okay. To vocal health. To vocal health. ¿Cuál es el verbo que estoy ocupando? Uh, no, brush, brushing. Brushing the brush. Brushing, yes. uh -huh. too, too strong. Brushing your teeth too strong uh -huh. can damage. No, but, but, ya, o sea, sería, se ocupo goes against, va en contra de your vocal health al contra de tu salud bucal. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Goes again. ¿Al ¿Alguien me invocó? Sí, teacher. Yes, teacher. Mm -hmm. yes. I need teacher. Tenemos una duda, teacher. Mm -hmm. ¿Cómo hacer negativa? Por ejemplo, lo que queremos decir es no alimentar a la mascota mm -hmm. podría enfermarlo. Entonces y... tenemos como la duda. ¿Qué han pensado? Una de las opciones era not feeding your pet could make him sick. Correct. ¿Y la otra? Se lo eh, hice. Esa es, la... <ríe> es que esa es la respuesta. <ríe> ah, okay. Very good. Not feeding, not eating healthy. Yeah, totally. Exacto. Excelente. Solo, solo le ponemos el not y luego va el verbo en gerundio. Correcto. Ah, cualquiera que sea. Ah, okay. Porque estaría diciendo como no llevar a cabo esta acción. Ajá, ok. Ajá. Not okay. Eating, not y si, si hubiéramos utilizado don't. Mm. No. Ah, ok. Solo el simple not. not. Sí, se ocupa el not, not con el gerundio. En okay. este contexto, en este contexto se ocupa not y luego la oración para hacer la negativa. Ya les iba a explicar eso. Qué barbaridad, hombre. Ok. Teacher, thank you. You're welcome. Ok, niñas. Ok. 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 Examples, examples, examples. Ya estuvieron, teacher. Ya está aquí en nuestro, en nuestro chat. Ok, ok. Number one. Oh. Uh -huh. How team will animals co-extinguish the fauna? Ok. Hunting animals. Hunting animals. Could extinguish. Eh, y will no es silvestre. Oh, wild. Ok. Uh -huh, wild. Hunting, Hunting wild animals. Animals, animals could extinguish could could extinguish extinguish them the fauna the fauna okay the fauna. hunting wild animals could extinguish the animals okay y hey, saben que vamos a ocupar estos ejemplos que hemos hecho porque todos están haciendo un trabajo súper bien lo vamos a aplicar en el siguiente tema gramatical que vamos a ver después de los comerciales, ok. So let's go back. Ahorita vamos a compartir todos nuestros ejemplos en el chat de Zoom. Let's go. Good job. Okay. I'm not in love. So don't forget it. It's just a silly face I'm going through. So if I called you. To make the falls and tell your friends you think you got at me. I'm not in love, no, no. Yes, because. Okay, we're back. We are, oh, 10, no, 
nine. Let's wait. Like to see you then again. Okay, 10. We're going to go to our Zoom chat and we're going to start giving our examples 23, 24. Wow, full house. <laughs> Hey, we have full house tonight. Great job. Thank you guys, 23. Excellent, we are 23 tonight. Okay, go to the Zoom chat and shoot me your examples. Yeah, shoot me your examples on the Zoom chat. Let's see. Oh my God, Rafael. <laughs> Hunting wild animals. Let me correct this really quick. Yeah, okay, I can do it. Hunting wild animals. Oh, when cuando estás um, generalizando, ocupas plurales. Huelen lo ojo a eso, eh? Hunting wild animals. Cool, extinguished. Extinguished, extinguished. Mm. Is that the way you found it? Así lo encontraron. Extinguished, extinguished. Mm. Yes, teacher. Okay, the fauna. Uh, okay. Trato de ser lo más general que se pueda. Hunting wild animals could extinguish fauna. Extinguir la fauna. No necesita fauna, el no porque la fauna es algo de hecho abarca hasta los, huma, hasta los humanos abarca verdad sí o no por eso le digo la flor y la fauna fauna ah, ah correcto ahí es el ejemplo flora le dicen a uno en la escuela y fauna y la fauna nos incluye hasta okay. nosotros verdad so, ajá si estoy generalizando Sandrita y todos no ocupo el artículo Si quiero ocupar el ah, artículo, okay. tendría que ser muy específico y decir que es la fauna de China oriental, lo que sea. O sea, un área específica. The fauna of China, por ejemplo. The okay. fauna of... ya, yeah, ok. Saving energy could reduce cost... Um, oh. Oh. ¿Lleva o? Hay una cosa o solo or. Household... Expenses. Household. Ayúdenme, por favor, verifiquen lo que estoy escribiendo. Household expenses. A ver, verifiquen eso, por favor. Household expenses. Surrendering now goes against your objectives. <laughs> yeah, very good. Surrendering now goes against your objectives. Rendirte ahora va contra tus objetivos. Ya. Yeah. ¿Está bien entonces? Saving energy could reduce household expenses. Me avisan, ok. Let's go. Oh my God, we have too many, so many right now. So let's see. There you go. Creeping yourself on the wet floor could hurt you. Very good. Dice Mayra Melanie, very good. Not feeding your pet could make him sick. Yeah, could make it, could make him sick, yeah. Beating... Familiar. ¿Perdón? ¿Sí? Familiar. Es familiar. Los, los gastos familiares... Mm. Gastos del hogar. Gastos del hogar, les tradujo. Yes. Gastos de mantenimiento. Yeah. Ajá, gastos de mantenimiento. Es decir, de tu casa, ¿eh? reduce household expenses. Pero household se ocupa en ese contexto. Household expenses se podría ocupar como... Eh, ajá, exactamente. Los, pero lo, los gastos que tú tienes fue, fuera de lo, de, lo, de lo cotidiano. El gas, en Estados Unidos se paga el recibo de gas. Electricidad, agua. Ok, todo eso es, son... Um, oh. Los diabetes, los, las cosas que siempre tenés que pagar. Los household expenses son como que tenés que reparar, ¿qué te digo? Um, cosas el, inesperadas. 
el, el techo the roofing pues en Estados Unidos eh, hay muchos lugares va por estados verdad Pero yo no he estado mucho hablando con personas me dicen aquí o sea el techo si se está cayendo el techo en este en este condado en esta ciudad si el techo se está cayendo tenés que repararlo si no te cae una multa así ah, so household expenses ok Ajá. no cortan el set también. Si no cortas el CEP, hay, hay muchas restricciones a las que la gente se pone de acuerdo y todo. Not feeding your pet could make him sick. Ahorita vamos a ver ah, eso de las negativas. Gastos de mantenimiento. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Bitting too fast is not good for your digestion. Biting, biting too fast. Trocelena, very good. Reading helps you learn new things. Totalmente, Flor de María. Very good. Not feeding your pet well could get could get him sick, could make him sick. Okay, lo puede enfermar. Walking without sandals on the beach can burn your feet. Yes, Michelle. Rusting much the meat against the kitchen low. Quiero hallar lógica. Vamos a ver acá. Osmin, Osmin, uh, roasting much the meat. Ayúdenme, porfa, corrijan esa oración en lo que yo reviso a los demás. Betting in Las Vegas could be exciting. Yes. Giving is how we receive. Hey, very good, Melanie. Giving is how we receive. Dando es como recibimos. Very good. Burning forests goes against caring for the environment. Repito, generalizamos. Burning forests uh -huh. goes against caring for the environment. Okay, again, listening to music relaxes you a lot. Totally. Okay, veamos. Hayamos el sentido de esta oración. Rusting. Me ayudan. Vamos a ver. ¿Estará bien? Rusting. Uh -huh. Está bien para uh, empezar la, la, la escritura de Rust. Reposar. Reposar sale como A ver. en la traducción. Rusting. Búsquele, búsquele. Rusting much the meat. Rustizar. Ajá, es que es rostizar, pero hay una lógica de eso. Ro ¿Así? Rusting much the meat. The meat. Creo que va con U, teacher. Roasting. No, roasting no. es. Um, Eso, ¿ah? Um, roasting. Lo, lo que le pasa a los carros, ¿ah? Oxidado. Oxidado. Oxidar. Oxidado. Oxidar. Ajá. Eso es oxidar. Pero rust. No, 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 no. Aquí está. Lleva una A, teacher. Ah, roasting. Roasting. ¿En qué pensaron, ah, chicas? ¿En qué pensaron, chicas? Son los niños. Azar, Hablaron. Así es. Azar. Pensaron en la roast beef, ¿verdad? Roast beef. Roast beef. Roast beef. Ajá. Me suena Bye. eso. Sí. La roast beef, la panadería. Ah, sí. Ay, sí, sí. sí. No es. No hablemos roast de comida. Beef. No hablemos de comida. Ok. Roasting much the meat against the kitchen contra la cocina. Vamos a ver. Rusting much the meat. Oh. Pero faltó la consecuencia también. Ok. Rusting much the meat against the kitchen. Contra la cocina. Ajá. Can cool drawing it. Ok. Podría arruinarla. Yep. Burning forest goes against caring for the environment. Okay. Bien. Y, uh, vamos a hablar de esto súper rápido. Pero antes, I'm sorry. First, espero que ahí sigan los ejemplos cuando volvamos. Sorry, guys. Just a minute. Um, Ada Patricia Linares Galdamez. Thank you, Ana Michelle Guevara Sánchez. Ángela de Jesús Santa María. Presente, Ángela Melanie Guardado Portillo. 
Present teacher. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present teacher. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present teacher. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Thank you. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. María Estela Varela Velázquez. Present. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Ofelia Orellana Arce. Present. Osmin Baires Solórzano. Present. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Roselena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present. Yance Lisbeth Hernández Mejía. Present. Zulma Rosaura López García. Present. Fidel Coreas Pascual. Present. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present teacher. And Margarita Stephanie Mejibar Contreras. Hello. Giovanni Alexander Mejibar Rivera. Ok. Margarita Stephanie no ha venido, ¿verdad? Mm, ok. Good. Bien, vamos a cerrar este tema de los gerundios como sujetos. Drinking too much liquor can make you sick. Nah. <laughs> can get you, hey, te puede poner bolo, diría, can get you drunk. Can get you drunk. Can get you, ojo. Objetos indirectos, eso es otro tema que ya verán, ¿eh? Can get you. Por ahí decían el perro, can make make him sick, por ejemplo. Can make him sick, can put them bad, you know. A ver, Ángela, solo Ángela le contesté. One second. Ahí les ponía Teacher. eso. Ok, drinking too much can get you drunk. Uh, not feeding your dog can make him sick. Lo puede enfermar a él. Objetos indirectos, lo veremos luego. Ok, para cerrar este tema de los gerundios como objetos, sujetos, perdón, como sujetos, eh, veamos la opción de la negativa. Creo que todos estaban como pensando en eso, ¿no? Y por ahí me, Mayra me decía. Ok, so, igual, vamos al lado de las consecuencias, ¿no? Not drinking enough, ojo, enough water. Uh -huh. No tomo suficiente agua. Pues sigo con los objetos indirectos. Not drinking enough water can make you sick. Uh -huh. No tomar suficiente agua puede enfermar. Puede enfermarte. Uy, perdón. <laughs> dyslexia, I'm sorry. Okay. Sí. Yeah. Sí. Thank you. Not sí. drinking enough water can make you sick. Yes. Not seeing her very often. Oh. Can break your heart. Oh. Oh. <laughs> este hombre es tan, este hombre oh. tan, tan cursi que es, van a decir. Uh -huh. Y el sí no tiene que ir con ING. Excelente, very good. Oh. Ay, ya estuvo. Me llega, chicos. Eso quiero que me corrijan, corrijan. No crean que lo, lo, a veces lo hago a propósito, a veces no. Es decir, fue, esta fue, sí fue a propósito, la que me corrigió Flor, si no fue a propósito. Ok, very good. Not seeing her very often can break your heart. A la hija de Chi. No verla con mucha frecuencia puede romper tu corazón. Ajá, uh -huh. uh -huh. give me another example. Quick, 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 quick. Um, no tomar, no drink, ah, no, ya estuvo el drink, chico. Vaya, le voy a dar uno de ustedes. Not speaking. El grinch. Podrías sacarte una mala nota. Cool. Pues, uh, fracasa, frac, 
podcast. No sería. Vaya, ajá, sí, vaya, no, Melanie, no, ok. No podría limitarte. Va. Not speaking in the class could make you fail. No speaking in the class could, could make you fail. Uh -huh. No hablar en la clase podría hacerte fracasar, podría hacerte, sí, ajá. Good. And can I say no speaking in the class couldn't help you? No hablar en la clase no, no podría, ahí estaría diciendo no podría ah, ayudarte. Ajá, no por podría. eso suena raro. Es sí, sí, not, mi, ah, perdón, Rosalena, todo es lo que les ocurre a mi hijo mayor ahorita. Not speaking is not going to help you. Le digo yo, no hablar no te va a ayudar. Porque su carácter se está volviendo como ahorita ah, 12, 12 va a cumplir, 12 va a cumplir. Papi, vamos a Walmart. You know. ¿Y qué quieres ir a ver? Una cosa. ¿Y a qué quieres ir a Walmart? Quiero ir a ver una cosa. Vaya, cuando podamos, vamos. Vamos ayer. Llegamos a Walmart. ¿Y qué estás buscando? Algo. Le damos, la, le damos toda la vuelta a Walmart, Christopher, y qué era lo que venías a buscar. Algo. Y se ríe todavía. Ok. Yo lo ignoro. Yo lo ignoro. Yo lo ignoro. Porque ya me aburrí de, de eso. O sea, es un juego que tienen. Pero ahora le digo yo, cuando cumpla 18 años, te voy a preguntar, cuando esté en mi lecho de muerte, hijo, te voy a decir, ¿qué fuiste a buscar el Walmart? Le digo, el padre. Yo soy muy, yo me imagino todas las situaciones y eso le mata el chiste. ¿eh? So, I'm a funny dad. Soy un papá muy gracioso. A veces. Quizá quería comprar algo para sorprenderlo por el día del padre. Podría uh -huh. ser. No Algo así pienso yo, con... uh -huh. pero no, yo creo que era relacionado a Nintendo, porque cuando llegó por ahí estaba como, y no estaba, uh -huh. creo. So, uh, anyways. Mm. Ok. Le digo, cuando le digo, lo quiero. Ah. <risa> ok, good. Questions, questions, questions. Uh -huh. ¿Qué falta aquí? ¿Qué, ¿Qué es lo que no entiendo aún? Vamos. He tomado el tiempo, eh, de que nos quede claro este tema. No. Yo siento que como hemos practicado y hemos preguntado, siento que, 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 que queda claro. Sí, ahora, Ajá. aterrizando esto por último, ¿en qué momento puedo aplicar eso? ¿En qué situaciones? Eh, not, not, arriving, not arriving early at work can make you trouble. Can get you in trouble. Hey, can and, get you. Uh, en situaciones uh, que nos perjudican, podrían utilizarse. Entonces, ¿lo ocupo para dar consejo? Un consejo. Advertencias. Consejo. Hablar de manera generalizada. No directamente sí. a alguien. No directamente no, a alguien. No exercise. Uh -huh. eh, que en... ¿Sí? Personal. Perdón, María Estela, no entiendo el ejemplo. Not exercise. Ah, que me está queriendo decir. Bye. <risa> No exercising, no, ajá. Que, um, <risa> It's advice for you. Podría ser de Panston. Could make. Could make you fat. Le habla a ti, Chef. Te lo dijo. Ok, could make you fat. Sí, puede engordar, definitivamente. Okay. <laughs> okay, guys. Good. Let's continue. Um, in our book, we have some topics. Um, vamos a cubrir dos temas en 36 minutos. Muy <laughs> importantes. Okay. Um, más que hablar de uh, estados financieros y todo lo que hemos estado viendo. Los que no han venido un poco, creo que se van a quedar con estados financieros. Sí, pero no lo hemos visto todo. Es un vocabulario así bien, um, bien no superfluo. Ajá, no a profundidad. Les envié el vocabulario completo en una presentación de Quizlet. Eh, por ahí lo, lo, lo tienen, ¿no? Sí. Uh, so, yes. Consolidated Balance Sheet, January 31st, 2017. Wow. Ok. All of this is vocabulary for accounting. You have current assets. Okay. Activos corrientes, right? Yes. Okay. Cash and equivalents. 
Y ayúdenme, ayúdenme. Efectivo, efectivo y, y equivalente. equivalentes. Okay. ¿Qué son los equivalentes? Banco. Check. Bancos. Ok. Vaya. Total current assets. Total de corrientes, de activos, activos corrientes. Activos corrientes. Uh -huh. Can somebody read this for me? No. Uh, Volunteer. Podría ser la diferencia. La diferencia, teacher. Entre año con año. No, no, no. Ok. Vamos al, in, al inglés. Vamos al inglés. Ok. One, two, three. ¿A, ¿A dónde están los millones? Quiero que me... Vamos a hacer un ejercicio rápido. Todos, 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 todos. Enfocados en la pantalla, viendo el número grande. Quiero que te enfoques y sin decir nada, identifiques cuáles son los millones dentro de cada cifra, ¿ok? Solo ubícate dónde están los millones. Casi todos. ¿Y dónde están? No, porque no, no son solo millones. Hay cifras en billones. Ok. Ok. So, you got it? A ver, Melanie, ¿dónde están la, los millones acá? ¿Cuántos millones tengo en esta cifra? Un millón. Ok, very good. Muy bien. Zulma, ¿dónde están los millones en esta cifra? ¿Cuántos 620. millones? 620. 620. Very good. Let me see. Ángela. Um, Uh, so. ¿Cuántos millones tengo? Huh? Vamos a ver. Uh, 135. Um, 135 millones. Muy bien. Bien, creo que ya se ubicaron todos. Y en este caso, Dios mío. Uh, le falta una coma. Le falta una coma. Una coma Ajá. En, el, en, el, en el 6. En el 6. Ajá. Correcto. Aquí. Con el 0. Ahí. Ahí. Correct, yes. correct. Entonces, ¿cuántos millones tengo? 66. Millones. Ok. 66 millones. Good. Vamos a ver si esto funciona así como en la vida real. En un aula virtual. Estos son los cientos. Los millones son los que van afuera. Y los ¿Afuera de dónde? Creo que en un, un millón ochocientos diecinueve mil. Así sería. Ochocientos con los cien, ochocientos diecinueve mil. Ajá, un millón ochocientos diecinueve mil. Con ochocientos diecinueve mil. Millones. Ajá, millones. Que no hay un billón ochocientos diecinueve millones. Michelle ¿cómo, Michelle, ¿cómo le dirías esta cifra en español? Uh, eh, serían 789 billones 654 millones. Ah, sí, ¿verdad? Oh, es lo yeah. mismo en inglés. Que pongan atención, porfa. Es exactamente lo mismo en el inglés. ¿Ok? Déjenme eh, pensar sí, cómo, cómo me sí, sale mejor hacer esto. Um, ¿Sí, Omin? Eh, es que eh, una cifra pasa de, de 12 dígitos, se convierte en billón. Y me parece que también juegan con trillón. ¿Cuánto es trillón? Uf. La siguiente coma. O sea, sería Antes una cifra de... Ajá. Sí, no, no. Eh, de, después del billón. O sea, cualquier cifra después del billón. Ay, se me borró la cifra. No, no importa. Ojo, solo estoy escribiendo números al azar, ¿ok? Um, pero quiero hacer algo rápido para explicarles eso. No tengo mucho tiempo para explicarlo. Uh, y creo que es la parte más... Cuando llego a accounting, a este punto, creo que lo más importante dentro de este eh, programa es entender algo que para muchos estudiantes es un dolor de cabeza y es como leer los números, ¿no? Sí. No le gusta. Eh, de hecho, esto no va a funcionar de esta manera. Give me just one second. Ok. Pusos, pusos, pusos. Aquí todos son súper inteligentes. Hoy me lo demostraron en el chat. That's really good. Ok. 
Eso es lo más que se puede. No, 72. Ok. Good. Bien, tengo una cifra. Ojo, eh. Cada vez que yo leo un número de tres cifras, que es la mayoría, ok, empiezo con los hundreds y luego voy a leer las siguientes dos como una unidad total. ¿Cómo se lee el 45 en inglés? 45. 45. Ok. Five. Siguiente cifra, tengo tres dígitos de nuevo. Vuelvo a empezar hundreds y vuelvo a leer la siguiente cifra como una total. 89. Ok. Otra vez, one. Hundred. Ajá. Ya lo, ya, ya lo agarraron, ya lo agarraron. Otra vez, three. Hundred. Y leo el sixty. Ahora, este chico que está acá, ya se los explico una vez, pero súper rápido. Tengo un punto ahí. Si esto, lo que tengo es una, un monto sin, sin unidad de medida, sin moneda ni nada, pues lo voy a leer tal cual y a este punto yo le voy a llamar end. end. Ok. Uh, momento. Point. En este caso, no tengo un signo de dólar, pues solo lo llamo point. Y leo otra vez la unidad centavos. tal cual. No, no digo centavos porque es una unidad entera. Ese era el punto, uh -huh. me, uh, Melanie, ajá. En cambio, Point. Melanie, si yo tengo acá, okay. eh, correcto, si yo tengo acá el signo de dólar, entonces sí, ya digo en 11 cents. Centavos. ¿A dónde digo el dólar? Igual que en el inglés. 745 billones, 589 millones, 125.365 dólares y 11 centavos. Ok, si no digo punto once, ya, yeah. that's it. Ok, so de nuevo, seven hundred. Let me take the little thing here. Eh, ok, de nuevo, seven hundred forty five billion, no es plural, billion five hundred eighty nine million. Million one hundred twenty five thousand. Oh, tha, tha, thousand. Thousand. Es una Z y una thousand. Thousand. Okay. Three hundred sixty five. Okay. Dollars. En 11 cents. Ok. Lo los mismo. Mil, los mil. Los mil. ¿Dónde los quedaron mil. los mil? Aquí. Thousand. Ajá. Uh -huh. uh -huh. 125,365 dólares en 11 cents. ¿Sí? Sí entiendo su punto y ese es el, ahí es donde viene la confusión. Eh, vamos a ver acá. Ok. Ajá. 365.11. Son dólares. 365 dólares and 11 cents. Ok. 11 cents. 5,365 dólares and 11 cents. 25,000. Ok. One hundred twenty-five thousand three hundred sixty-five and eleven nine million. Okay, eighty-nine million five hundred and eighty-nine million five billion <laughs> forty-five billion. Y la última no llegó. Okay, seven hundred forty-five billion. Si sí se entendió eso, vas por, por, por secciones, pero siempre es como un patrón con el que jugar. Tenés hundreds, ok, ciento, veinticinco, igual que en el español, ciento veinticinco, setecientos, decís, seven hundred, setecientos, cuarenta y cinco, es forty five, es igual que en el inglés, en el español, perdón, igual que en el español. 
Um, teacher, ¿y qué pasa si tengo una cifra todo, toda loca? Ok. Um, good. Ajá. ¿Anybody? Sí, no, pero no, hey, no sé si en el español tampoco lo hago. A ver, uno, dos, tres. Um, 104. A, a ver, los ceros no se pronuncian igual que en español. En español diría 104. 104 millones. 1325.01. Correcto. De hecho, ni digo un mil, digo 1325.01. O sea, ajá. Y en inglés entonces lo mismo. 104 million 1325.01 ok cierro el tema okay. ajá trabalengua Very good, Manistela. Buen aplauso. There you go. Así de fácil. Ok. Let's go with the next topic. Ok. En su libro tenemos que identificar algo que no es tan sencillo o es algo bien generalizado. Look at the balance. So we have the balance sheet and we have two questions. How much is the total of assets and liabilities in 2017? The total of assets and liabilities. El total de fijo activos, perdón, el total de, de activos y el total de liabilities. So, esto más esto. Ok. So, how much is it? Total assets. Ok. 27, 27 mm -hmm. billion. 27 billion. 500. 500. 500. 500. 500. Millions. Okay, And then yeah. you have 574 million. million. That's it? Yeah. Okay. 574 million. Okay. That's the total assets and liabilities. Okay. If we add 867 million and two billions, 584 million, the result is, it's just adding up, adding up. ¿Se acuerdan que vimos cómo sumar en inglés? No. Come on, three plus three equals six. Mm. Five times four, really? Va, acuérdenme el lunes que lo curamos, ¿ok? Me tengo que mover al siguiente tema. Estudien los números así como se los he dado. Pónganse cifras ustedes solos y practiquen para que el lunes lleguemos a cabo una actividad. Recuerden que el lunes, prácticamente hoy es nuestro viernes, ¿no? El lunes es nuestro viernes. Porque es cuando hacemos lo de las dinámicas de, de grupos, ¿se acuerdan que jugamos escondelero el viernes pasado para los que no estuvieron? Ah, pues todas esas dinámicas las vamos a hacer el lunes, que es nuestra revisión de unidad. Y recuerden que tenemos la encuesta, prohibido hacer la encuesta antes del lunes. Ya okay. es que me llegó, pero no la hice. Ya me llegó también, no la hicimos. Ajá. Ok. Muy bien. Bye, chicos. Chicas. Hola. 
Somos obedientes. Yay, Melanie, thank you. Vaya, buzos caperuzos. This is very simple. Este, bien, lo voy a introducir a los condicionantes, que es como el, el como se dice, la leyenda urbana dentro del aprendizaje del inglés, son los condicionantes. Y qué difícil es que no es que, que no es. Ok, no. Quien se inventó los cuatro condicionantes que existen, se le olvidó que existía otro, que es el que vamos a ver hoy. El tipo inventó el uno, el dos y el tres. Yo digo que es tipo, no sé si era tipo, pero igual. Inventó el condicionante uno, el dos y el tres. Los condicionantes sirven para hablar de situaciones teóricas. Más sin embargo, que fue la idea principal, ¿no? Estaba leyendo un libro, pero este se le olvidó, que es el de las situaciones reales. Cuando yo digo que si esto ocurre, esto también ocurre, ¿ok? O esto es el resultado, es decir, hay una condicionante y un resultado, ¿no? Pues es un proceso lógico. Si yo les decía en el chat, ya les di esta clase en el chat, ¿ok? Si pongo el hielo bajo el sol, se derrite. Se derrite, ¿ok? Si me ves mucho, perdón. Si me ves mucho, te enamoras. Ah, ok. Por ejemplo, ejemplo, me divierto. Ah, me divierto. Muy bien. Vamos, despierten, despierten. Atentos, atentos. Good. Realidades. Entonces, esto sirve para. Sueño con. So, soñamos con usted, teacher. Ya que sí, pero en inglés. Sí. Okay. Good, good, good. Me llegaría que pasara eso, de verdad. Ok. Entonces, hechos reales. True facts. True facts, hechos verídicos. ¿Ok? ¿Nos ubicamos en ese sentido? Yes, teacher. Ok, good. True, Uy. Fact. good. True facts, hechos reales. ¿Ok? Algo científicamente comprobado. ¿Ok? Sí, se puede ocupar dentro de preguntas. Um, sí, se puede ocupar dentro de negativas. Y estrictamente lo vamos a ocupar. Y estas son las reglas de los condicionantes. O sea, vas a irlo viendo poco a poco, pero en el caso del cero es, es presente con un resultado en el presente. Condicionante en presente, resultado en presente. Ok, si yo hago esta acción, si yo hago esta acción ahorita, obtendré este resultado. What do we do if we have very low assets? If we have low assets, we have to even up prices. Ok. ¿Qué hacemos si tenemos muy bajos activos? Si tenemos bajos activos, tenemos que equiparar Entonces, nuestros precios. ¿Ya? Nivelar. Even up. Nivelarlos, balancearlos. ¿Ya? Igualar. Igualarlos. Correcto. Mejorarlos. Mm, even up. Nivelarlos. 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 Ah, puede ser que sea el mercado, puede que sea el costo, aproximarlos al costo. Puede ser. Ok. We have to even up prices if we have low assets. So, súper rápido. La condicionante, la clausa de la condicionante es, um, es, resto, es la que lleva el if o la que lleva el when. Porque if quiere decir. Sí. 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 Ojo, sí, pero condicionante, no de sí, teacher. De yes, sí. teacher. Yes, Ajá. teacher. No me voy a decir if, teacher, que sí. tenía. Miren, de verdad les suplico que estudien y se preparen. No, sí, quiero, que, no quiero que ninguno de ustedes lleguen avanzado y escucharlo diciéndome if, teacher. Oh, porque ya me pasó. Una alumna Igual que nunca May. tuve yo y la conocí en avanzado. Ajá, Melanie. Igual a May, teacher. Amén. Amén. May. May. Oh, May. Oh, my God, ya yeah, me acordé. Ok. So, estamos claros. If sería okay. y si. Es decir, por eso dice si nosotros tenemos. Ok. When. Es lo mismo. ¿Qué quiere decir when? Cuando. Ok, cuando, cuando mi familia necesita un préstamo, ellos van a un banco. Lo mismo pasa en el español. Mi familia va al banco cuando, cuando necesitan, necesitan un préstamo. Un préstamo. Regla. 
Sí, si la condicionante está a la izquierda, hay una coma de por medio. Hago una pausa para dar el resultado. ¿Ok? Repito, cláusula condicionante donde va el if o el when. ¿Ok? Lo voy a hacer de nuevo. Cláusula condicionante donde va el if o el when. ¿Ok? Y va una coma. Si va a la izquierda, va una coma. El resultado estaría del lado derecho. ¿Ok? La cláusula resultante. Van a empezar a escuchar esa palabra mucho a partir del intermedio también. Resultado. Cláusulas, cláusulas, condicionantes, todo eso. Ok, bueno, ubiquémonos. A ver, condicionante, cláusula resultante. El resultado. Si el resultado está primero al lado izquierdo, ok, y la condicionante está a la derecha, entonces ya no aplica esto de la coma. ¿Ya? En ambos casos. ¿Estamos claros en eso? Sí, está a la derecha, no aplica. Sí, mira, mira los colores. Ok. okay. Formas de hacer la pregunta, como la escena arriba. What do we do if. What happens if you melt ice? What happens if you melt ice? It, if you melt ice, it turns into water. Water, I mean, ice turns into water if melt, if you melt it. Ok. Está bien sencillo. No sé si se han perdido. ¿Cómo, cómo se sienten? Vamos. Eh, no, teacher, la verdad que creo que uh -huh. eso estaba en el examen, en, en la tarea. Sí, 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 sí. Ah, y, y a veces cuando yo intento hacerlo y no entiendo, cuando ya recibo la clase, pues si no la explica, se nos es más fácil para, para hacer la tarea. O, o, que no venga un pero. La plata. Que no venga un pero, que no venga un pero. Estoy no, esperando no, no, que no, no diga pero. No, sí no, no, no. La no, condicionante. No, no, no. Es que, es que lo que pasa es de que Ajá. algunas veces es que. No. He, he querido espérame, espérame. Ángela. Ajá. He querido adelantarme a trabajar en la plataforma, pero como no he recibido la clase, digamos, no lo he explicado, entonces me cuesta. Entonces, cuando, cuando pasa esto, ah, bueno, Dios, si así es, o sea, es como... Ya sí, ya. Explicándonos sí, ya. ya es más fácil. Ok, ya, pero Ajá. ¿tiene alguna duda? Ángela. No, estamos... por el contrario, de hecho, eh, ya me quedó claro porque la hice, pero sí me costó. Ok, pero sí, es que, es que como les decía, por eso los he llevado en esta clase, como por una cosa bien lógica de todo lo que venimos haciendo, y es un resultado de la acción que, que hice anteriormente, ok, de hecho esa ha sido la historia de mi día, todo el día he hablado de ese tema con el niño y todo, ok, veamos los ejemplos, vamos juntos, hagamos el primero juntos. Tan fácil. Sí, exacto. Ok. Good. Ojo, eh. El presente es simple. No necesito modificar el verbo si es primera persona. Solo lo saco de los corchetes, de los paréntesis, ok. Ahora bien, una trampa en los exámenes. Dice B. ¿Será que tengo no, que conjugar? No, no es trampa. ¿Será que es trampa? <risa> no, no es trampa. Ay, es lógica, pero no, todos los alumnos lo ven como una trampa, ¿eh? Que diga B. Pero si sí era, teacher. <risa> Hay B, dicen. No. Ay, Pasó con el B y con el not B. De verdad. Es el okay. Ajá. Bueno. Bye. Costo, sí. Ok. Aquí querían poner... I don't, I don't be late for work. No, I am late for work. No, okay. I'm being late. Yo llegué, probé de muchas formas y al fin. Ok. Verbo correcto, porque si está en presente, digo. No puede ser. Ah, ok. Y venimos de ver el pasado, ajá, y volver al presente, ¿verdad? Algo raro. Pero sí era importante ver, ver el eh, cero condicionante. Ok. Next. Pero no hablaba del condicionante. Mi hijo, el señor Burns. 
Burns. Burns. Uh -huh. Burns. If he cooks. Hello. Hello. Oh. Cooks. Se imagina el sentimiento que me acaba de dar. Vieran qué rico sabe el pan quemado y las tortillas así quemaditas. Siempre le digo, <ríe> siempre le digo al mediodía porque solo los dos pasamos, ¿verdad? No te preocupes, gordo, le digo, el carboncito es bueno para la digestión de esa bolita. <ríe> Se me cae. Para la dieta. Pero un día esto me fregó, me quemó bien las tortillas. Dijo, Mira cómo te gustan quemaditas las tortillas, papá. Oh. Ok. Le... Oh my Qué lindo. God. Qué lindo. Ok. Next. Ok. Bien. Así va a desgastar, teacher. I know. Ok, tienen cuatro minutos. Vamos a sus cuadernos súper rápido. Three, four, okay, five, okay, six. Okay. Tenemos cuatro ejercicios. Come on. You can do it. When. Ojo, esto está mal acá. Falta la N. Piensen, think, think. Esto es presente simple. ¿Cuál es el auxiliar del presente simple? ¿Cuál es el auxiliar? Shh. ¿Cuál es el auxiliar del verbo to be en el presente simple? ¿Cómo hago las negativas? Con el presente simple el verbo to be. Two minutes. One minute. Okay, <clears throat> time's up. Good. Espero que lo hayas hecho en tu cuaderno para que puedas comparar, okay? So if employees, Rafa? If employees don't eat well, Done it well. They uh -huh. don't, they, sorry, they aren't healthy. Okay. Ojo, eh, todos. They aren't or they are not. Cualquiera de los dos, acuérdense. They aren't. Okay. 
they aren't healthy. ¿Y dónde está el B ahí? Ah, are not. Ok. Es una negativa. ¿Preguntas con eso? No, ya se acordaron, ¿verdad? La mayoría de haber dicho, ay, sí es cierto. Ojo, ¿eh? Lo que no se practica se olvida, acuérdense. Ok, uh, Carlita, number four. Um, when she pays her bills on time, she doesn't have to pay extra money. Excellent. She doesn't have to pay extra money. Excellent. Very good. Gloria Elizabeth, please. Excuse me. Uh, Number five. La cinco. La cinco. Mm -hmm. If yep. the thumbs. I would, I would. Yes. Uh -huh. I would Are good. Employ in. An employee? Yes. Receive a bonus. Oh, uh -huh. very good. Remember, yes. third person receives. Oops. Receives. Receives a bonus. A bonus. A bonus. An employee receives a bonus. Very good. Let's have it. Let me see. Jancy, number six. Esa es la que más tengo duda, pero creo que we sell, solo dice. Mm -hmm. Mm -hmm. When we know. Tan fácil como eso. We. Sí, no necesito modificar el verbo, no es tercera persona. Son positivas, solo saco el verbo. Son oraciones en positivo. Acuérdense que, perdón, son oraciones en simple, simple present. Solo tengan eso presente. Estás ocupando presente simple. Si esto lo has sentido difícil, es probable que necesites practicar con esto. El verbo to be. Cuando ocupar el auxiliar do y cuando ocupar el auxiliar to be. Ok. Mira, acuérdate. ¿Cómo, cómo, cómo aterrizo eso? Este... ¿Cómo aterrizo eso? Este, pues, es, eh, practicando, ¿no? Practicando. ¿Qué es esto? Ah, es un adjetivo. Entonces, me están pidiendo Google, el verbo to be. Ok, tengo que conjugar esto. Ok, no voy a ocupar el do o el does porque no es un verbo. En cambio, esto sí es un verbo. Ok. Good. Good. Vamos a hacer varios ejemplos el lunes eh, antes de iniciar la clase. Ok. Very good. Se queda don Rafael, por favor. Ok. Good night, everyone. Ana Patricia Linares Galdames. Present. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Good night. Okay. Good night. Ángela de Jesús Santa night, María. Teacher. Good night. Present, teacher. Good night. Good night. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present, teacher. Good night. Good night. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Good night. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present teacher, good night. Good night. Flor de María Carballo Ugarte. Present, good night. Good night. Gloria Elizabeth Linares Caldames. Good night. Good night. Joan Alexander Mejiva Rivera. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present, good night. Good night. Mayra Estela Varela Velázquez. María. Present. Sorry. Thank you. Good night. Good night. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Good night. Nelson Good Edgardo night. Sánchez Ramírez. Present. See you Monday. See you Monday. Monday. Ofelia Oriana Arce. Good night. Good night. Osvin Baire Solórzano. Uh, present teacher, good night. Good night, Rafael Ernesto González Ventura. Here. Okay. Rosa Elena Salgado de Serrano. Present. Good night. Good night. Good night. Good San Happy weekend. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Good night, teacher. Presente. 
Thank you. Jancil is better than this Mejia. Present. Good night. Good night. Zulma Rosaura Lopez Garcia. Present. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Adriana Stephanie Martinez Flores. Present teacher, good night. Good night, Margarita Stephanie Mejibar Contreras. Present. Oh my God, hello. Okay, <laughs> good night. <laughs> good night. Great, bye bye. Okay, Mr. Gonzalez, give me one minute, please. Let me drink some water. Okay, sure. Okay, one second. Teacher, ya tengo lo, el 80% de licencia. Let me check right now. Okay, sí. Estaba sacando los demás. Okay, let's see. Vamos a ver cómo es. Yo creo que sí, Rafa. Tú casi no has, no has faltado. Okay. Yep. Yep. Sí, ya solo el lunes queda. Claro, no por eso vayas a decir, ah, no voy a llegar el lunes. Okay. No, claro. Ok. Estaba pensando porque recién me había cambiado de trabajo, pero ya regresé. Regresé donde estaba. En serio. Bueno. Cualquiera que sea la, la mejor opción, ¿no? Yes. Entonces estás de nuevo en la universidad. Sí. Estoy de nuevo ahí. And how is that going? ¿Cómo va eso? How is um, that going? Good. Uh, they... How do you say of me? They offered me. They offered me... Uh... Better salary? Better salary, yes. And I, I decide. How do you say, Jesse? I decided. I decided mm -hmm. come back. To come back. I decided to coming back. I decided to come back. Okay. Good. Um. Um. I. I feel no el, me sentí I felt I feel, feel, felt 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 oh. mm -hmm. it's, it's right irregular yep uh, okay I felt good in, in in my new job but the univo is more or close with my objective. It's closer to my personal objective. Okay. But más con mi I thought you were going to say it's a more stable job. Es un trabajo más estable. Pensé que así vas a decir. It's a more stable no. job. No, but it's it's closer to, or it makes me closer to my objective. Me acerca yes. más a mi objetivo. Okay. Yes. It makes me closer. Okay. Okay. Because I I want to continue uh, studying. Studying. And capacity. And Cap getting trained. And getting, getting trained. Mm -hmm. Getting trained. Uh -huh. I love the academic world. The academic world? 
What yes, part? What uh, part of it? What part of it? I don't know. I I, I guess study. And... No, but I mean, wait. The academic world. Do you mean your career? Academic. Right, right, right. But are you yes. talking about your academic world or the administrative part of the university? Yes, but. Um... Uh, how do you say um, de alguna manera somehow somehow is, is relaxing because it's relaxing uh, it, it's, no it's está relacionado re oh it's related uh -huh. Uh -huh. it's related with, in, in my case I see the all operation you the number feed, of the student, the... You feed the whole operation? Tu alimentas toda la operación? Or do you see? Uh, I'm, in, I'm in accounting. Uh -huh. But the whole the documentation whole... uh, the, uh, uh, llega comes, or... comes comes to our department to my to, uh, to my department mm -hmm. and uh, I, I like and I learned in the um, the background yeah. you're learning the background process yes backstage sorry the backstage process I'm going to say plural, the backstage processes. So you love I, watching everything forming, getting getting shaped. Te gusta ver como todo for, agarra forma. Yes, mm -hmm. yes. And I want to continue study for postgrado, master, a master. A master, a master degree. Or the other other career the other career the, the other, career. other career what's the other career accounting or are you saying other career other career wait yes. i'm sorry another another career my bad another career. another career or other careers another career other careers good okay what what else can you study after accounting I don't know. Um, Finances? Economics? Don't. Um, well, I think you have I, to. I, I, I finish. I finish the must, uh, uh, master. Uh, three, sorry, six months ago. Six months ago. Yes. What was uh, it master about? Online. A master online is master administration, business administration. A master in business administration. Wow. Yes. But uh, online is uh, uh, is it was a platform for a virtual a virt on virtual classes. A virtual platform. Yes. With the Universidad Nacional or still with the Nivo? No. Uh, well, Univo is the same, right, as the Universidad Nacional, right? No. No? no. no. It's not go es government. Is that a private? Yes. Private? Yes, it's a private. Yes. Oh. I'm lost. Univo hmm. y it's la US es la nacional. So there's, is there an US in, in Oriente? Yes. Yes? Yes, Santa in Santa Ana, San, in San Miguel. Santa Ana, San Salvador, and... In San Miguel. And, yes. and is there a Univo in Santa Ana? No, only no. in San Miguel. Okay, yeah, I'm lost. <laughs> yes. Okay, is it, a, is it a big university? Univo? Um, is it big? So, so. So, so, compare... Um, 
compared to Universidad de Gavilla? No. No. Mm, uh, in, pedagógica. In, 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 no, no. In infrastructure. But, Infrastructure, infra infrastructure, that's a difficult word. Infrastructure, maybe. Really? Uh, the, but the organizer, the organization, the level academic. Uh, the academic um, curricula, curricula. Curricula. Mm -hmm. Como digo, todavía no. Not yet. Not yet. Good, man. Okay, great job, Rafa. Hey, super bien. ¿Has sí. encontrado a alguien con quien estar practicando o algo? Eh, cada vez que me veo con Jan. Sí. Hey, really? Porque ya también he notado una cierta mejoría. Bastante Incluso mejoría. con Pereira también. Hey, sí, qué chido. Viene, ¿Y cómo está? Viene un... Bien, bien, bien. Viene un proyecto que ojalá lo ejecuten de seis horas. Van a, a implementar el inglés para los empleados de seis horas, días, fines de semana. Fines de semana, presenciales. Creo que sí. No, pero esto es a Miguel, no voy. <risa> <risa> si me pagaran, sí. mmm, todavía para mí el dinero no me mueve, así de que no. Igual, como <risa> no, así como está todavía esto de la pandemia, cuídense mucho. Hoy se cuida al bebé, esto está. Bien feo, bien feito, ok, pero bueno, que, que me alegro la verdad, seguir practicando, eh, saludarme a José, y igual tenés a Yancy, a Eric, Eric, ajá, Eric. Salvador te iba a decir, porque te iba a decir, sí, pero no. Salvador es apellido, ¿verdad? El de aquel, no. no. Ah, sí, sí, sí. Sí, Salvador es el sí. apellido, cierto. Bueno, muchas gracias Rafa por todo, espero verte el lunes. Okay. Thanks. Descansa. Have some rest. Take care. Okay. Good night. Good night.